Okay, we're live. What's up, Tita Gamers? Tita Gamers? Gamers? Everyone? <laughs> um, parang hindi ako gitna. So, welcome in this... I Welcome to this short stream and in this video... Welcome. Wait lang. Hindi ready. <laughs> so, in this video... <clears throat> ah, bago pala yun. So, yun nga. Uh, short stream lang kasi... Ayaw namin dumagdag sa stress ng internet. Napapansin na ng lahat na parang bumabagal lahat. Hindi masyadong smooth. Um, pinost ko yun sa isang... Uh, post sa facebook page facebook.com slash official tgt page na uh, maraming nakakapansin na yung internet connection um, overall hindi ganun ka smooth in the past few days siguro dahil karamihan ng tao naka home quarantine um, hindi lang sa Pilipinas uh, everywhere in the world <laughs> Kaya, kasi kahit sa guild wars um, maraming nagme-mention nun uh, karamihan sa guild ko I think taga Canada yata sila. Ano natin pakita. <laughs> so, um, sa video na to, uh, yun nga, the past few days, hindi ako nagsistream masyado, pero uh, tuwing naglalaro ako ng game, uh, nagpo-focus ako sa pag-craft nitong uh, legendary, uh, first generation na legendary. So, konting explanation lang siguro. Sa Guild Wars, yung legendary weapon, yun yung highest tier ng weapon. Um, pero kahit na highest tier siya, hindi siya yung pinaka ay well, pinakamalakas siya, pero kasing lakas niya lang yung second to the highest tier which is yung ascended level kagaya nito, um, yung pink yung pangalan ang legendary, uh, purple yung pangalan, kagaya nito meron akong isang legendary sa account na to so hindi rin ito yung first na legendary na ikakraft ko um, kasi uh, na-mention ko dati, uh, naglalaro na kami since Almost since start ng game eh. Um, so, sa first account ko, third account ko na to, kaya medyo mahina yung achievement levels nito. Um, sa first account ko, nakakraft ako ng dalawang legendary. Um, yung legendary short bow, uh, the dreamer. Yung mga first generation pa lang nung time na yun eh. Tapos yung secondary, ay yung second na nakakraft ko nun is yung sunrise. Same, same yun nung ikakraft ko ngayon. Yun kasi yung favorite na um, legendary na para sa akin yun yung favorite ko do sa first generation na set and then nung second na account ko nagcraft ako ng sunrise ulit and then nagcraft ako ng partner niya siguro mapakita ko sa trading post kasi binibenta din yun eh yung sunrise well may kita nyo mamaya yung tsura ng sunrise pero yung partner niya yung twilight almost the same pero black yung sunrise uh, well mukhang sunrise uh, white or brown pero yung tsura niya parang doon Um, tapos yung dalawang legendary na yun, pwede mong i-combine para maging isa pang special na legendary. Yun lang yung, yun lang yung alam kong legendary na composed of dalawang legendary pa. So, ginawa ko yun sa second account ko. Um, tapos, dito sa third account, first na ginawa ko, uh, itong third account ko pala, two years ago yata ito nag-start. Um, mer- nung time na yun, meron ng mga generation 2 na legendary na iba na yung method ng crafting. Um, so na- naisip ko magtry ng ganun so yung craft ko doon was itong ano 2 years ago itong axe uh, try natin Ayan. so pag legendary usually may special effect so itong axe pag nilabas mo siya parang may may music and then may trail siya and then kung may kita yung kamay ng character ko naging parang nag- na infect na <laughs> poor choice of words na ano na na take over na nung axe yan tas pag Usually yung mga skills medyo may slight difference din. Tapos nagkakaroon ka ng footfalls na tinatawag. Um, footprints yung tawag namin dati. Pero ayan, yung pag naglalakad ako meron something sa floor. Na, ayan, sa case ng weapon ko parang space. Hirap makita. Ayan. So ganun din sa sunrise. May kita nyo mamaya. And, um, yung legendary meant siya, kasi nga, di ba, same, same lakas lang siya ng ascended, pero yung method ng pagcraft sa kanya, baka times 100, yung ascended, parang ang dali-dali kumpara sa legendary. Um, parang meant siya na end game goal mo eh, at least sa original na Guild Wars. So, para makraft siya, lahat ng aspects ng game nung time na yon kailangan gawin mo. Almost lahat. 
hindi mo kailangan mag-structured PvP as far as I know. So, kaya explain ko yung materials. Para mag-craft ka, unang-una, kailangan mo ng precursor. Ito. Uh, ang precursor, um, exotic level siya na weapon. Yun yung before ascended. Uh, by, by the way, nung start pala ng game, walang ascended. Uh, wala pang ascended na weapons. So, exotic yung pinakamalakas nung time na yun. Tapos yung legendary, slightly stronger lang siya than exotic. 5% lang yata. Ewan ko kung binago na yun. 5% stronger lang siya. Nung time na yun. Pero ngayon, legendary equals ascended. Kasi gusto nila, hindi lahat ng hardcore players ma- maaabot yung highest na, na weapon. Uh, na, na tier, kumbaga. Na best, best in slot. So, pwedeng ascended ka lang, pero kasing lakas mo yung mga naka-full legendary kung meron mang ganun. Pero yun nga, um, yung exotic, ay yung tawag dito, precursor na tinatawag. Ayan sa baba, mababa, makikita nyo nakalagay. This weapon is used to craft the legendary greatsword sunrise. Sobrang liit, as napakaliit ng chance na makuha mo yan. Um, nung time na yun, uh, nung uh, 2013-2014, walang way para i-craft to. So, kailangan mo lang umasa sa drops. And merong mga tao, kagaya ko actually, since then, uh, naglalaro naman ako on and off. So, sa ilang years na yon five years, six years, seven years, on and off, never pa ako nakakuha ng exotics, ay ng precursor sa, ano, sa drop lang. Very, very rare. Although, kahit anong, kahit anong uh, way sa game na nagda-drop ng item, pwede kang makakuha ng precursor. So, maraming ways eh. May, pwede kang mag-combine ng rare para makakuha ng exotic or mag-open ng mga bag na nagbibigay ng exotic minsan. Lahat, any, any way na, na makakuha ka ng item, may chance makakuha ng, ng precursor pero napakaliit talaga. Wala akong kakilalang nakakuha actually sa lahat ng kakilala kong naglaro. Tapos, um, pwede mong bilhin, of course, may mga nakakakuha niyan and binibenta nila. Yun yung difference ng Gen 1 at Gen 2. Yung Gen 1, pwede mong bilhin yung ibang items, kagaya nitong, um, kagaya ng precursor. Yung Gen 2, hindi. Purely ka-craft mo. So, more, ano yun eh. Yung, yung Gen 2, kung isipin mo, para siyang, uh, parang achievement siya. Uh, achievement, re- achievement reward siya. Na pag meron ka nung item na yun, ibig sabihin, uh, pinagdaanan mo lahat ng steps. Whereas yung legendary, kagaya nung nakita nyo kanina, um, yung twilight, pinakita ko kanina. Kung makaipon ka ng, ano, kung makaipon ka ng 2,500 gold, kahit isang aspect lang yung ginawa mo sa buong game, ipit si Erin. <laughs> kahit isang aspect lang ng game yung ginawa mo, nakaipon ka ng 2,500, pwede ka na magka-twilight. Although hindi yun yung, hindi yun yung idea nila eh, kaya nung Gen 2 binago nila yun. Wait, ano yun? <laughs> Ang bango. May pansit kanton dito. Teka lang, ikakraft ko lang. 30 minutes stream. 30 minutes stream lang pala to. So yun, yun yung precursor. Ngayon, pwede mo na siya i-craft. Pero yung craft niya, hindi basta collect materials and craft. Uh, at least sa case ng Gen 1, um, ano siya, parang may series of collections ka. And yung collections, pwedeng hindi siya item pwedeng, alimbawa, kailangan mong gawin tong event na to or kailangan mong patayin tong specific boss na to. So, maraming marami ah, hindi madaling gawin yun. Tapos in addition to that, syempre may items pa rin. So basically, uh, kung magka-craft ka nitong doon, chinek ko kanina, mga 500 gold pa rin yung magagastos mo. Plus maraming maraming oras. Um, kung magbinili mo, magkano bang doon? Well, 500 gold. <laughs> Mali yata tingin ko. <laughs> 500 gold pala pag binili mo. Mas, slightly mas mura yata. Parang 300 or 400 pag craft mo. Pero may kasamang maraming maraming oras. Okay. Erin, quiet please. So, ang, ang legendary um, na, na Gen 1, merong four components. Yung una yung precursor. Yung second, mas maganda siguro skip sa dulo. Mamaya na tong second. Yung third, um... Mastery yung tawag, gift of mastery yung kailangan mo i-form. I- Yun yung parang mastery mo sa iba-ibang aspects ng game. So, ang ingredients niya, ito, may kita niyo tong apat na to. Yung first, gift of battle, kailangan mo makuha yan either sa PvP or sa world versus world. So, parang, uh, yun, PvP aspect siya. So, kailangan mo master mo, quote and quote, yung PvP para makuha to. Although, hindi naman, hindi naman, one day kaya mo naman makuha to, pero one whole day ka siguro sa PvP. Number two, gift of exploration um, kailangan ma-master mo yung uh, PVE bale as na aspect ng game 
So, kung makita nyo tong character na to specifically sa upper left, erin. Sa upper left, merong world completion, 100% na. So, nagawa ko na yung 303 na hearts, napuntahan ko yung 486 na waypoints. Ayan, 653 uh, points of interest, um, hero challenges, and vistas. Dati, kasama dyan yung uh, world versus world na maps. So, tinanggal na nila yun. Buti, buti na lang kasi mag, magkaibang aspect yun. So, medyo dumali. Um... considering that and then yung third uh, bloodstone shard bibilin mo lang to using 200 spirit shards dati yung spirit shard uh, ano siya um, skill point na tinatawag nung time na yon pero ngayon spirit shard basically the same pag max level ka na tuwing napupuno mo ulit yung experience bar magbibigay ng isang spirit shard yun yung one way para makuha siya another way is through daily quests Um, another way would be yung uh, hero challenge ay hindi pala hindi na pala hero challenges sorry dati hero challenges ngayon hindi na uh, yun nga level up um, certain quests certain achievements nagbibigay ng spirit shards last is obsidian shards ito legendary level na uh, material to kaya makita nyo purple yung pangalan nya uh, nabibili to using karma Ito actually yung nagdelay sa akin. Nakompleto ko muna lahat except Karma. Yung Karma actually madali siya kung naglalaro ka lagi ng game. Um, anything, any activity sa game nagbibigay ng Karma eh. Any event, any quest, nagbibigay lagi ng Karma. So as long as naglalaro ka, actually karamihan nang may kita nyo na matagal ng players, million-million yung Karma nila eh. Para sa, isa, sa isang legendary na Gen 1, mga around 1 million na Karma yung kailangan mo. Kasi since nag-stop ako ng... ano, two years, hindi ko nagawa yung eh, sobrang konti nung karma ko pagbalik ko, so hirap na hirap ako maka 250 nito so yun um, itong apat na to gift of mastery, ayun nga uh, iba ibang aspects ng game, kailangan master mo para mabuo siya now, yung next, uh, gift of fortune yata yung tawag dito sa apat na to eh, pwede ko na i-craft to eh, pero gusto ko maiwan yung shard dito, so yan muna Uh, next would be yung gift of fortune uh, more on pera pera naman to kaya fortune yung pangalan niya etong dalawa gift of magic gift of might um, mga tier 6 level na crafting materials yung kailangan makita ko nga so dati sobrang hirap gawin ito ngayon kasi may iba ibang ways na dati talagang papatay ka lang ng max level na enemies mag hope ka na mag drop sila ng tier 6 uh, saan na yan eto Yung line na to, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, and then yung tier 6 na level. Uh, walo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi nakasama yung dalawa doon. Sobrang, hi sobrang hirap, sobrang... Diyan actually karamihan ng pera mo dyan mapupunta. Kasi hindi, imposible namang mag-gather mo lang sila lahat eh. Bibili ka talaga. Actually mas okay pang mag-ipon ka ng gold in some other way. Tapos bilhin mo na lang to. kesa hanapin mo talaga sila specifically. Although dati medyo walang choice, pares lang 'yun. If a farm mo to sa Kershaw <laughs> nung time na 'yon. Ngayon Silver Wastes, malaking tulong. And siguro yung mga bagong maps na hindi pa ako masyadong familiar. So ito na 'yon. Apat doon, 'di ba walo? Yung apat doon, Gift of Magic, apat doon, Gift of Might. Next, uh, Mystic Clover. <laughs> hindi ko hindi ko na sabi yung Mystic Clover. <laughs> ito, ah uh, Pera plus luck yung kailangan mo. Uh, kailangan mo ulit ng 250. Ay, kailangan mo ulit ng obsidian shard dito. Obsidian shard, ecto. Ito, glove of ectoplasm. Mamaya explain ko. Then, kailangan mo rin ng uh, hero point. May bibilin ka gamit yung... Ah, uh, spirit shard pala. So, obsidian shard, spirit shard. May bibilin ka. And then, ecto. And then... Uh, mystic coin. Yung mystic coin, sobrang common nun dati, sobrang mura nun dati, nung first time na naglalaro kami. Kasi nakukuha mo yung daily, one per day. One per day o four per day, mami? Parang one per, yung mystic coin dati. Basta yun, daily mo nakukuha yun eh. Tapos ngayon, hindi mo na nakukuha yun at all. So, sobrang mahal na niya, more than one gold. Dati, dati one silver lang siguro per mystic coin, nung time na first time kami maglaro. Ngayon, around one gold na siya per mystic coin. And para makabuo nitong 77, kailangan mo ng, uh, sa estimate nila mga 230, 231 daw. Pero depende sa swerte mo. Kasi ko combine mo yung 4 items na yon tapos one third chance lang na Mystic Clover yung makuha mo. Pwedeng random uh, tier 6 material or kahit ano. 
pwede kang makakuha ng kahit anong item. Tapos one third ng chance, Mystic Clover. Tapos kailangan mo ng 77. So parang sa 250 na Obsidian Shard, actually kailangan mo ng 250 and 231 around that. Depende sa swerte mo. Kagaya kong malas, mga times 2 siguro niyan, 500 na bali. Ganun din sa Ecto. Now, yung Ecto pala, ah, uh, ano to, salvage material to. Ayan, salvage item na kalagay. Uh, makukuha siya pag nagsasalvage ka ng either rare or exotic na item. Chance lang. So, mahal, isa yan sa mga mahal na item. Hindi dahil mahirap siya makuha. Actually, madali siya makuha. Ang problema, ang daming gumagamit niyan. Ang daming recipe na gumagamit niyan. And sa case ng legendary, um, 250 niyan yung kailangan. So, yan. Sila nga, ayan, nag, nakita nyo gano'ng kagastos yun. <laughs> 250 dyan na Ecto, 250 ulit na Ecto dito plus some, plus other things. Tapos 250 ng lahat ng tier 6 materials. Dati yun na yung yun na yung peak ng materials. Eh. Ang dami na kasing extra materials kayo, pero dati yun na talaga yung parang ultimate goal mo eh. Yung itong dalawang to, tig 250 nyan. So sila magiging gift of fortune. Para i-craft sila, ah by the way, babalik pa, ko, skinip ko pala to kanina. Yung gift of sunrise naman, specific yun. Itong dalawang to, yung third at saka yung fourth, Common yan sa lahat ng Gen 1 na ano, Gen 1 na legendary. Ang nagbabago yung dalawa, yung precursor at saka yung isa pang gift. Yung gift of sunrise, depende yan sa, sa type ng weapon mo, sa, sa, sa story ng weapon mo. Sa case ng star uh, ng sunrise, great sword siya. So maraming maraming uh, metal, mga ore ang kailangan mo. Tsaka since parang sunrise light theme siya. Kailangan mo nung charged lodestone which is mahal na ano din yun. Mahal na ingredient. Tapos kailangan mo rin ng uh, crafting discipline dito. Dalawa usually. Uh, Tapos nung time na yun ang max crafting four, level 400 lang. Ngayon 500 na eh. So ganun pa rin. 400 pa rin yung requirement para makraft to. So ginawa ko na to kagad kasi nagtitake up siya ng space. Hindi um, naman importante yun. Basta Uh, kasi gusto ko mas, mas generic lang yung video na to. So, again, pag, pag, pag magka-craft ka ng Gen 1 lang ha, na legendary, kailangan mo ng precursor, kailangan mo ng gift na related dun sa, sa legendary na yon kailangan mo ng mastery na gift, gift of mastery yung tawag, then kailangan mo ng fortune na gift. So, kailangan malaro mo lahat ng aspect ng game and kailangan marami kang gold in-game. Tapos, pupunta ka dito sa Mystic Forge na sa main city yan ng Lion's Arch. Tapos, kukombine mo lang sila. Itong Mystic Forge, supposedly parang nag-offer ka ng items kung kanino man. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Tapos, bibigyan ka niya ng item in return. Um, pag nagbigay ka ng 4 random items, pwede siya magbigay ng random item din in return. Pero may mga certain recipes na pares yung binibigay niya lagi. And syempre, yung pag ng Legendary, isa yun sa mga expected na ibibigay niya. Paano kung iba yung binigay niya habang nagsistream ako, Mami? Nakatawa <laughs> siguro yun. So, ayun, craft natin muna yung let's say yung Gift of Fortune. So, Ecto, Mystic Clover, Gift of Might, Gift of Magic. Dapat ibigay niya Gift of Fortune <laughs> pag hindi. Okay, Forge. Okay, Gift of Fortune bibigay niya. So, ready na yung Gift of Fortune. Lagay natin dito. Tapos, next is yung Gift of Mastery. Gift of Battle. Uh, gift of Exploration. O nga pala, pag nagawa niyo yung World Completion, sa, sa Gen 1 lang to. Ha? So, yung basic, yung core tier lang yung kailangan nyo yan. Yung maps lang sa original game. Pero sobrang dami kasi nun kumpara sa mga expansion. Pag nagawa niyo yun completely, dalawang Gift of Exploration yung bibigay sa inyo. Now, sa Gen 2 na Legendaries, yung mga expansion na map lang yung kailangan nyo gawin. Eh. So, pag nagawa nyo yun, isa lang yung bibigay na gift. And then, ayan, Bloodstone Shard. Bloodstone Shard. And then, Obsidian Shard. Okay. Gift of Mastery. Woo! Mami, ito na. Naalala ko nung first time kong ginawa yung first legendary ko, talagang nanginginig pa ako. Tapos after kong gawin yun, actually pinost ko yung video nun somewhere dyan sa YouTube channel. <laughs> Mahahanap nyo pa siguro yung video nun. Pero oh, walang komentary. Tinetry ko lang. Bow kasi yun eh. Pana lang ako ng pana kung saan saan. <laughs> okay. Precursor. Gift specific dun sa legendary na yun. Gift of Fortune, Gift of Mastery. 
What will what will we get, Eri? Hindi <laughs> ka ba sa stream na katawa? Ang hanga ng ang si Eri na ipay nung ano? Ah, I don't know, Daddy. Tada! Okay, sunrise. So yan, ito yung current great sword ko. Kita nyo. Yan lang siya. Maganda actually, pero mahal kasi yung skin nito eh. Pero mahina yan. <laughs> mahina na kagad eh. Pero ano, yun. Skin lang siya. And hindi siya legendary. Walang, walang special effects. Yan lang siya. Dami numadaan. Yan. Whip natin yung sunrise. Account bind? Ah, kasi pwede ko ibenta. Ano, benta ko na lang ba? Bobby, <laughs> benta ko na lang. <laughs> Oh nga pala, so, kung, <laughs> bitin pa eh. Kung mapansin nyo yung ingredients, napakahirap nun. And kung, kung nasu, nakita nyo yung video, or kung nasubaybayan nyo tong streaming, or kung makita nyo to sa, sa future, tataka kayo, bakit two weeks pala ako naglalaro meron na nito? Um, nung nag-stop ako maglaro dati, meron na ako nung precursor pala, natigil lang yung pag-craft ko. And marami na rin ingredients na, na, na ipon. And then 90% na yung world completion nito. So ko, sobrang konti na lang talaga. Two weeks worth na lang ng, ng paglalaro. Yun na talaga. Um, bala ko pang mag-craft isa pang legendary. Or dalawa pa actually. Gusto kong gawing eternity pa to. Kagaya na sinabi ko kanina. And then gusto ko i-craft yung legendary. Uh, isa pang Gen 2 para gawan din ng video na kagaya nito. Gagawa ko ng Gen 2 na scepter yung bala ko. Um, kasi maganda. Ah... Uh, ano na lang, watch out for that video. So, ito na yung Sunrise, account bound. 2,000, 2,500 gold to. Wala na, account bound na. Okay, ayan na yung Sunrise. Ayan, meron na akong footsteps. Hindi yan ice. Actually, pag tinignan yung mabuti. Sun, uh, literal yan, Sunrise. Uh, ayan, may kita yung clouds, clouds. Ewan ko kung kita sa stream yun. Maganda siya pag, uh, person, pag in person. Eh. Ay, pag sa screen ko. Nakita nyo may clouds. Iba iba yung kulay eh. Parang may dark clouds, dark blue, may may white. And then, ayan yung sword. Yung sword din, pag tinignan nyo ng malapitan. Ayan no, may parang, may horizon nga siya eh. No, madilim sa baba. Then sa taas, may parang clouds ulit. Ayan, may blue skies, may white clouds. Ayan. And then, of course, may animation. Pag drinomo siya, may parang sasabog na white light. And may sound. Daming maingay. <laughs> Sound. Yun. Sasabog. And then umiilaw na. Yung buong katawan ko umiilaw ng white. And then siya mismo nag, may trail na iniiwan. <laughs> Sabi ko test ko pa to eh. Mami. Um, imbis na test ko kasi may nagpapastop dito. <laughs> Ipapakita ko na lang sa dali yung next next project ko. Um, aside from yung Eternity. Oo, ang ganda nung animation talaga. Uh, ito yung bala kong gawin. Aside from Eternity. Ito yung next. Kasi mas mahirap gawin yung Eternity eh. Uh, wala ko nito actually ah. May preview lang dito. So, paano pa preview to? Ito yung magiging ano ko. Next na Legendary. Kita nyo dyan yung scepter yan. Pag drinomo. Yun. Eh, hindi masyadong kita yung ahas. <laughs> Ayan, may, may parang spirit ng snake daw na lumilipad-lipad kasama mo. Maganda din. Um, brief overview sa legendary na Gen 2. Medyo ganun din. Siyempre, kailangan mo ng precursor. Pero yung precursor, kagaya ng sinabi ko kanina, may series of steps na siya. Sa case ng scepter, at least, puro crafting lang. So, nagawa ko na kagad since may gold pa ako. Uh, nagawa ko na yung precursor. Kaya meron na ako kagad nun. Ayun, yun yung pinakita ko kanina ito. Ayan, this weapon is used to craft the legendary scepter. Siu Quattel? <laughs> Tleko, mami. Um, tas may parang ano din siya uh, hindi nyo kita pala to may gift din siya of course kagaya nung ano may gift of sunrise tas meron din tong gift of siu quattle tapos may um, mystic tribute na yung tinatawag dun sa ano ganun din uh, gastos tribute siya pero yung theme niya eh, tsaka yung ingredients niya uh, pipili ka either heart of thorns which is yung first expansion or yung 
uh, Path of Fire, yung second expansion. Isa lang, pipili ka doon sa dalawang ways. Tapos may ma- mastery din siyang kailangan. Sorry, Mystic Tribute pala parehas. Ang nag pala yung mastery. Either Gift of Maguma mastery or Gift of um, tawag na, Desert mastery yung Path of Fire. Uh, ganun din, may map completion doon syempre. Tapos may kailangan mo ng currency per map. So, ibig sabihin, kailangan nag event ka lagi doon sa mga map, etc. And then, kailangan mo pa rin ng world versus world. This time, kailangan mo rin ng PvP, although pwede mong bilhin yun separately uh, ng gold. So, yun. Ayun uh, yung next project. Hopefully, next, next, next month. <laughs> Gawa na siya. Um, yun muna. Uh, since, paano ba? Parang ko ipapakita to. Dito, malaking, malaking pasalamat ko dito sa Sunswept Isles eh, kasi um, yung isang event dito, maraming maraming uh, maraming maraming units. Tapos meron ako nung karmic retribution. Per unit na napapatay ko, may 100 karma na binibigay. So dun, dito ako nakaipon ng, ano, ng karma. Kasi as of kahapon, o as of two, two days ago, kompleto ko na talaga lahat ng materials eh. Ang kulang ko na lang talaga, nung time na yun, 500,000 na karma. Tapos kahapon, 200,000 plus pa na karma yung kailangan ko. Na gawa na lang siya. Scarab yung muna kong inatak do sa weapon man. Tapos baka matalo pa ako. <laughs> yun. So, yun ang sunrise. Next. Uh, episode ng <laughs> ganun ako ng ganun kanina pa Ex- episode ng crafting a legendary abangan nyo yung scepter pero matagal pa yun uh, months for sure ipon ulit ng pera, ipon ulit ng ingredients although meron na ako ng precursor so, unti-untiin ko lang yun and then yun, next uh, stream sana uh, action ulit babalikan namin yung di namin natalo last time na fractals That's it for today. Um, thanks for watching right now or in the future. And and Huh? Oh! What? <laughs> Tito out? Tito out. Tito out. Bye-bye.